，那个是你的了。好。儿子，我倒也觉得他挺像我儿子的，壮实。爸，有件事我得跟你说。那个，铁墩子，铁铁墩子，赵元庚打上山来了。他，他带多少人？哼，哎呀，上次来公山没注意看，梁飞虎这小子选的地方不错，风水好。梁飞虎，咱得小心点。放心，他梁飞虎闯荡江湖也小二十年了，我了解他，不会打黑枪，跟我一样，好面子。山上的弟兄们，辛苦了！走挺结实。哎呀，以前我赵元庚走路啊，那是跟敲鼓一样当当的，现在不行了。自从挨了你那一枪，老子现在走路跟鸭子一样了，站久也不行。你老虎山不能这样对待我这个瘸子吧？给我拿把椅子来，请客人坐。哎呀，兄弟，这老虎山穷啊，没有多余的椅子给咱们，凑合了。哎呀，渴了，倒碗水来。赵元庚，来者是客，我们老虎山接待客人，怎么可能有水呢？上酒。好气！过来，倒满喽！两位伙。既然是来做客的，我就应该尽地主之谊。请。嗯、他来了这什么酒啊？这么大劲儿！啊，你尝尝，啊，你也是喝，哎、啊，喝了，啊，好酒，好酒，哈哈哈哈大郎家的，该讲的理儿都讲了，现在兄弟要报仇了，干什么？你是干什么？拿枪干什么？赵元庚是来做客的，拿枪干什么？收起来！赵元庚，你别冲那大尾巴了，我们老虎山跟你血海深仇，你看看，我们老虎山被你毁成什么样，你居然还敢来送死！这老虎，这谁呀、啊？
，我老虎山二当家何大炮。二当家的，我想起来了，半年前就是你带着人去劫我老娘吧？你算个屁！王八蛋，有什么本事你冲我来啊？劫我老娘算什么？我告诉你，也就是我兄弟枪法差。打掉你这眼睛，赶上我，老子一枪崩了你的脑袋！滚！嗯、呃，你等你。二，大哥，别跟他搅扯了，崩了他算了。我们老虎山是与赵延刚有仇，兄弟们个个都想将他碎尸万段，可我们开的是忠义堂。今天他是客人，要想报仇，明天再说。<笑>好样的，赵元庚，有什么话你就说吧。两位伙计听着，当年我们是结拜兄弟，但是早就割袍断义了。你刚才说什么？说你这老虎山上人人都想把我碎尸万段？我还告诉你，你我有杀父之仇，我早就想割着你的脑袋，祭我的父亲。但是今天不行。今天我赵元庚是奉了大帅之命来的，你听好了，只要你肯下山弃暗投明，做国民革命军，你可以当个团长。你山上这些个兄弟有一个算一个，我发你们军饷，怎么样？团长，我倒想问问。你现在是什么军衔啊？刚，国民革命军独立师师长。你都是师长了，给我个团长，我能干吗？再说了，当国民革命军打的是谁呀、啊？屁话！大帅，你打谁就打谁。哼，那还不如我杀富济贫、占山为王的好。给你们这些军阀卖命，帮你们抢地盘、瓜分民脂民膏，那些缺德事儿，我两匪虎不干。<笑>我就知道你会这么说，好样的！我说什么来着？两匪虎，汉子。不可能被招安。行了，你不被招安也了却了我的心事，做你的土匪。你要是被招安了，咱们两家的仇何时报啊？
的兄弟，在这儿呢。没错，我替我表哥下的聘礼，请了媒人，拜了天地，怎么能说是讲呢？你敢说你没逼着老柳家退婚？对，这伙人，这充其量就是什么什么，夺夺夺人所爱。对，夺人所爱，怎么了？哦，看来今天早上色子兄弟说的全是真的啊！哈哈哈哈笑什么笑？王八！哈哈哈哈老乌龟王八蛋！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈老子今天就是要跟你要儿子，徐凤志今天早晨已经说清楚了，孩子不是你的，不是我的，是你的，啊！你把他给我叫出来，我要跟他三头对峙。孩子生了，儿子，敢说儿子不是我的？不是，不是，不是。到家了，没错，比一刀一刀片他的肉还痛快呢。这个老活王八，临走了还装模作样的，后会有期。笑死我！大哥，怎么，你是不是后悔把他放下山了？不晚，只要您一声令下，我马上带几个弟兄追下山去砍了他的脑袋。我们老虎山开的是忠义堂，岂能干这种言而无信的事儿？那，那我看你怎么不太高兴啊？大当家的不是不高兴，而是在担心。担心什么？大当家的，冯某问一句：你是不是担心那义子和他娘？是啊，赵元庚当众受辱，岂能善罢甘休？那个女人和她的孩子想要保命，恐怕难了。这有何难？把他们留在山上不就完了吗？三当家的说的对，既然你已经把那孩子收为了义子，那就可以名正言顺的把他们留在山上啊。哎，你什么时候怀上柳天赐的孩子的？够高明的呀，比我强多了，藏的真好。你说赵元庚天天派着那么多大头兵看着你，都没看住。秋香，别再提这事儿了，我心里难受，求求你了。铁哥哥，铁哥哥，快快，赶紧抱你孩子去。抱孩子干什么呀？大当家的要正式收你的儿子当义子，不是已经都收过了吗？哎，大嘴一说，跟举行仪式可不一样。大当家的意思是，怕赵元庚怀恨在心，将来啊加害他们母子，所以正式收那孩子做义子。以后你们娘俩就留在老虎山上，看他赵元庚能把你们怎么样。这，赶赶紧抱孩子去，走走走走走。
冯先生，给孩子起个名字吧。好啊，早就起好了。你们看。这孩子呀，是木命的，加一个全字，读拴，曲棋拴住了，跑不了的意思，是不是很实在，又吉祥啊？啊，孩子他娘，意下如何呀？好，就叫拴子吧。好，拴子。哎，一分，一分。今天我梁飞虎正式收拴子为义子。嗯，恭喜大家呀！恭喜恭喜啊！山子他娘，还有件事情要跟你商量。今天在忠义堂前当着大伙的面，你已经跟赵元庚一刀两断了。赵元庚是个阴险之人呐、啊，从今以后，你的路恐怕就更难走了。徐凤至这个名字也不再好叫了呀。呃，他早就给自己改名字了，姓铁。冯先生，我倒是有一个现成的名字可以用。这名字是我爹编的，我恨过这个名字。要不是因为这个名字，我今天也不会到这一步。都是命吧。既然命该如此，就叫这个名字算了。呃，什么？铁梨花。哥，别跟那帮土匪一般见识，气坏了身子不值得。哎呀，我老赵，赵元庚有后了。表哥，我怎么能和一帮土匪见识？太小瞧我赵元庚了，啊！梁飞虎，啥？他死要面子，我不要，我只要石匪，我就要我儿子。哎，那女的不是说你更傻？老五从我老赵家跑出来，在山上生了儿子，敢说是我的？要说了，我儿子没命，他也没命。哼，知道我今天为什么要上山吗？啊，我就是要让他当着那些个土匪的面说出来我不是儿子他爹，这样他的命就保住了，我儿子也有命了。叫找你呢？啥事儿啊？做完饭吧。啊，行。哎，反正我也不急。我大哥说，他找着信柳子了。好、啊。这个小庙啊，就在十七里铺往西三十里路。庙？柳天赐当和尚了？没有，人家说他住在庙里，听说他跟那庙里的和尚还关系特别好。我估计啊，他肯定跟那和尚拜把兄弟、啊。三当家的，从山上到庙里要多远呢？不急，吃完饭，咱们骑上马，最多两个时辰就到。咱们别吃饭了，现在就走。三当家的，你们看，那就是柳天赐的坟。啥？坟？柳天赐死了？不是说他就住庙里吗？以前住在庙里，已经死了，就埋在那。你们没说人死了呀？我们只知道要找柳天赐，我这死了，不已经找着了吗？不信你们去看，那就是柳天赐的坟。
头几天我还见他一会儿，智能师傅扶着他出来晒晒太阳，瘦的跟皮毛骨头似的。智能师傅人呢？走吧，这年头谁家都吃不起饭，谁还有人能给和尚施舍呀？智能师傅他不能饿死呀！你们有谁亲眼看见刘天赐死亡？这埋人的时候我看见了。鼻子给卷着呢，我也看见了。你们都跟我说说柳天赐长什么样，大声点，让我铁哥哥听见。
。冯先生，您找我有事儿啊？李华嫂，我想问一问，那天给大当家他治病，咱们帮他针灸那几个穴位，你还记得吗？我得想一想。嗯、啊，没关系，慢慢想。从今天开始，我们采取另外一种方法，不等你的病来的时候再治，每个月五次，按时针灸，希望可以防止大当家的旧疾复发。真是有劳冯先生了，一个月五次可不能耽搁了啊。不病的时候行针，大当家的肯定会觉得有点疼。没关系，总比犯病的时候轻松多了。哎，大当家，大当家的别乱动。冯先生，这到底是怎么回事啊？林华嫂，继续。上次大当家的顽疾复发的时候，就是林华嫂帮我给你医治的。他小时候啊。常常帮着他的姥爷给人行针，很有基础。大当家的放心，刚才我先让他在我身上试了几针，绝不会把你扎坏了。多谢李华嫂。冯先生，我应该谢谢您才是。您教我学会了一门本事啊，只是我怕我做不好。针灸啊，无外乎就是了解穴位和手法。手法呢？你从小就会啊，只要记住那几个穴位，就不会有问题。大当家的身体对老虎山太要紧了，我怕把他给扎坏了。我要是不教会你，万一哪天大当家的真是犯了病，那可真要了他的命了。李华嫂，今后啊，大当家的就得交给你了。那您呢？老夫。老冯，哎，铁哥哥，我得让老冯教教我这飞鸽传书去。你走走走走走，哎，小心点了。你教教教教。冯先生，这就要走啊？我在老虎山已经做客了六年了，要让客人待这么长时间还不走呢？老虎山什么时候把您当做客人过来了？大当家的对冯某的这段情谊，在下是永生难忘。不过，这回是真的该走了。我知道冯先生是有来历的，您客居老虎山也有不得已之处，只是没想到分别之日来得这么快呀！没想到李华嫂是个聪明的人，要是碰不到他，我还真不知道怎么跟大当家的告别呢。冯先生，六年来你救过我老娘多少次？请受我一拜，不，使不得。啊，还有一件事，你看，李华嫂，让我把这两件东西交给老虎山，他让大当家的把这两件东西换成钱，重建山上的房子。只有这样，他留在老虎山，才能够安心。家的，您找我。李华嫂，这两件东西我收下了，我会用它们多换些钱回来，重建山寨。我代表老虎山的弟兄们，谢谢李华嫂。
圣地，老爷降临。和尚，跟我念。中医，中医，天开黄道日，地设中医堂。我色子，今天做见证人，见证老虎山的小老妖、栓子和。你说你连个名儿都没有，哑巴，别人都管他叫哑巴。哑巴也不是个名儿啊，这哑巴多了，冠老爷也记不住啊。算了算了，等我回去跟他娘商量商量，给他起个名儿再说吧。来来，傻叔傻叔，就让我们拜一回吧。等他有了名，我们再拜嘛。那哪行，这一旦拜了，那就是兄弟。有福同享，有难同当，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，那是闹着玩的。走走走，明天再办。嘘关圣帝老爷，没事儿了，您先回吧。都怪你，连个名都没有我的病这些年也没再犯过，我看以后就不要再针灸了。冯先生交代的，一个月五次。要是大当家的不嫌麻烦，就再扎一年吧。你为我治病，我麻烦什么呀？多谢丽花嫂。说凉快，来来来，坐。累了吧？还行。大林花嫂，你和大当家的到底怎么打算呢？什么怎么打算？瞧你，你当我看不出来呀？整个山上的人呐，都知道大当家的对你好。再说，你儿子又是大当家的义子。要我看呐，你和大当家的就找个好日子，早早就拜堂成亲得了。哎呀，英婶，快别这么说，求你了啊！我们母子逃难上山来，多亏老虎山救了我们，收留我们，要不然我们就没命了。我只能感恩戴德，哪敢有这种痴心妄想啊！再说了，我是什么身份来历的女人，哪配得上大当家的？大当家的，英明盖世。咱们得给他找一个好人家的大闺女。大当家的，你怎么自己来了？你要用马告诉我一声，我给您牵过去。不用了。你看，我正准备给马洗澡呢。早知道您要用马，我前场就给洗好了，多好啊！谢了秀嫂，这马让你经管的不错呀、啊。大当家的，能给您伺候马，我可高兴了，真的。真管事儿。
唱着唱着就来了。哑巴他娘！<笑>讨厌，吓我一跳。哎，哎，我说。你这当娘的怎么不给孩子起个名字啊？起名有什么用啊？连话都不会说。不，不会说话也得有名字。这往后行走江湖没个名儿怎么行？爱叫什么叫什么呗。哎哎哎，你别走啊！少抓我，脏兮兮的。你喂马，你嫌我脏？不是，我你要不管，那我就做主给他起了。你不就爱称大辈儿吗？爱叫什么叫什么。那。哎呀！别喊是我。二当家的，你放开我！要不我喊了，喊什么呀？爷看你扭的美，想稀罕稀罕你。二当家的，你放开我，是让人看见不好。有什么不好的？我没娶媳妇儿，难道配不上一个孩子他娘吗？我看，要不你跟我算了。你，呀，呵，哎，我给你。小娘们，我早晚收拾了你。